আমরা গত প্রথম যে লেসনটা দিয়েছিলাম সে লেসনে আমরা ইউনিট ওয়ান লেসন ওয়ান নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা ইউনিট ওয়ান এর লেসন টু নিয়ে আলোচনা করব যেটা সাতই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণ দিয়েছিলেন লাখ লাখ জনতার সামনে সেটাই আজকে এই ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে এই ইউনিটের মূল বিষয়বস্তুটা হলো দ্য আনফরগটেবল হিস্টোরি আন দ্য আনফরগটেবল হিস্টোরি শব্দটার অর্থ হলো অবিস্মরণীয় ইতিহাস আজকে আমরা এই চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করব এইচএসি সিলেবাসের মূল বই মূল টেক্সট যেটা সেই টেক্সটে অনেকে আমরা দেখি যে মূল বইটা ইংরেজি থেকে বাংলা করতে পারি না এবং ইংরেজির বাংলাটা না জানার কারণে আমরা আনসারগুলো করতে পারি না আজকে আমরা দেখব যে কীভাবে আমরা এই এই ইংরেজি টোটাল এই ইংরেজিটা ইংরেজি প্যাসেজটার বাংলা করব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ এতে প্রথমেই তিনি বলেছেন যে মাই ব্রাদার্স আই স্ট্যান্ড বিফোর ইউ টুডে উইথ এ হার্ট ওভারফ্লোয়িং উইথ গ্রিফ ভাইরা আমার মাই ব্রাদার্স শব্দটার অর্থ হলো ভাইরা আমার আই স্ট্যান্ড বিফোর ইউ আমি আপনাদের সামনে আজকে উপস্থিত হয়েছি টুডে আজ আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি উইথ এ হার্ট ওভারফ্লোয়িং উইথ গ্রিফ দুঃখ ভাড়াক্রান্ত একটি হৃদয় নিয়ে এখানে বঙ্গবন্ধু বলছেন যে ভাইরা আমার আমি দুঃখ ভাড়াক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি এর পরের সেন্টেন্সটাতে তিনি বলছেন ইউ আর ফুলি অ্যাওয়ার অফ দ্য ইভেন্টস দ্যাট আর গোয়িং অন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার ইম্পোর্টস এই বাক্যটার অর্থ করলে এরকম দাঁড়ায় যে আপনারা সবাই অবগত আছেন যে ঘটনাগুলো চলছে এবং এর অন্তর্নিহিত গুরুত্ব সম্পর্কে প্রভাব সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন এক কথায় বঙ্গবন্ধু বাঙালি বাঙালিদেরকে বলছেন যে যে ঘটনাসমূহের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ বাঙালিরা যাচ্ছে সেই ঘটনা সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন এর পরবর্তীতে তিনি বলছেন যে উই হ্যাভ বিন ট্রাইং টু ডু আওয়ার বেস্ট আমরা আমাদের সর্বোত্তম চেষ্টা করছি টু কোপ উইথ দ্য সিচুয়েশন মানে অবস্থার সাথে অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে নিজেকে অবস্থার সাথে উই হ্যাভ বিন ট্রাইং টু ডু আওয়ার বেস্ট টু কোপ উইথ দ্য সিচুয়েশন এই অবস্থার সাথে আমরা খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করছি অ্যান্ড ইয়াট এবং তথাপি আনফরচুনেটলি মানে দুর্ভাগ্যজনকভাবে দ্য স্ট্রিটস অফ ঢাকা চিতাগং খুলনা রাজশাহী রংপুর আর এওয়াস্ট উইথ দ্য ব্লাড অফ আওয়ার ব্রাদার্স এই লাইনটার অর্থ হচ্ছে যে এবং দুর্ভাগ্যবশত ঢাকা চিতাগং খুলনা রাজশাহী রংপুরের রাস্তাঘাট আমার ভাইয়ের রক্তের ভেসে যাচ্ছে ভাসছে এই শেষ সেন্টেন্সটিতে তিনি বলছেন যে দ্য পিপল অফ বেঙ্গল না ওয়ান্ট টু বি ফ্রি বাংলার মানুষ মুক্তি চায় দ্য পিপল অফ বেঙ্গল না ওয়ান্ট টু লিভ বাংলার মানুষ বাঁচতে চায় দ্য পিপল অফ দ্য পিপল অফ বেঙ্গল না ওয়ান্ট টু ওয়ান্ট দেয়ার রাইটস বাংলার মানুষ তাদের অধিকার চায় এই পুরো প্রথম প্যাসেজটা যদি আমরা বাংলাটা এভাবে করি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিকে বলছেন জনসভায় লাখ লাখ বাঙালিকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে ভাইরা আমার আমি আজকে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি এবং তোমরা যা চলছে আমাদের দেশে সব কিছু সম্পর্কে অবগত আছো এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে ও অন্তর্নিহিত গুরুত্ব সম্পর্কেও তোমরা অবগত আছো যেটা আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করছি অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে নিজেদেরকে এবং তথাপি দুর্ভাগ্যবশত চিটাং রাজশাহী ঢাকার রাস্তাঘাট রাস্তাঘাট আমার ভাইয়ের রক্তে ভেসে যাচ্ছে বাসছে বাংলার মানুষ এখন মুক্তি চায় বাংলার মানুষ এখন বাঁচতে চায় এবং বাংলার মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার চায় সাতই মার্চের ভাষণের প্রথম প্যারাটা আমরা বাংলা করলাম এবার দেখি দ্বিতীয় প্যারাটা হোয়াট হ্যাভ উই হোয়াট হ্যাভ উই ডান দ্যাট ওয়াজ রং এখানে বলতে চাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে আমরা কি অন্যায় করেছি আমরা কি অন্যায় করেছি আফটার দ্য ইলেকশন দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ ভোটেড ওয়ান ফর মি ফর দ্য আওয়ামী লীগ ইলেকশনে 
বাঙালিরা আমাকে এবং আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে উই ওয়ার সিট ইন দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ড্রাফ্ট এ কনস্টিটিউশন ফর আওয়ার সেলস দেয়ার অ্যান্ড বিল্ড আওয়ার কান্ট্রি দ্য পিপল অফ দিস ল্যান্ড উড দেয়ার বাই গেট ইকোনমিক পলিটিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল ফ্রিডম এই সেন্টেন্সটা একটু বড় সেন্টেন্স এখানে তিনি বলতে চাচ্ছেন যে উই ওয়ার টু সিট ইন দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি মানে আমাদের জাতীয় সংসদে বসার কথা ছিল ড্রাফ্টে কনস্টিটিউশন একটা শাসনতন্ত্র গঠন করার কথা ছিল একটা সংবিধানের খসড়া রচনা করার কথা ছিল আমাদের নিজেদের জন্য এবং আমাদের দেশটাকে আমরাই আমাদের দেশটাকে নির্মাণ করার কথা ছিল দ্য পিপল অফ দিস ল্যান্ড উড দেয়ার বাই গেট ইকোনমিক পলিটিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল ফ্রিডম এই দেশের মানুষ তাদের রাজনৈতিক তাদের সাংস্কৃতিক তাদের অর্থনৈতিক অধিকার অর্থনৈতিক স্বাধিকার স্বাধীনতা অর্জন করেছে স্বাধীনতা পাবে পাওয়ার জন পাওয়ার জন্য বাট ইট ইজ উইথ রিগ্রেট দ্যাট কিন্তু এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা যে যে আই হ্যাভ টু রিপোর্ট টু ইউ টুডে আজ আপনাদেরকে আমি বলতে হয় তথ্যটা দিতে হয় যে উই হ্যাভ পাস থ্রু টোয়েন্টি থ্রি টাজিক ইয়ার্স আমরা তেইশটি মর্মান্তিক বছর পার করেছি বেঙ্গলস হিস্ট্রি অফ দিস ইয়ার্স ফুল অফ স্টোরিজ টর্চার ইন টর্চার ইনফ্লিক্টেড অন দ্য পিপল অন আওয়ার পিপল অফ ব্লাড শেড বাই দ্যাম রিপিটেডলি বাংলার ইতিহাস এই বছরগুলোর মানে এই তেইশটি বছরের ইতিহাস ছিল পুরোপুরি অত্যাচার নিপীড়ন আমাদের মানুষ যেটা সহ্য করেছে এবং বারবার তারা রক্ত ঝরিয়েছে টোয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স অফ এ হিস্ট্রি অফ ম্যান অ্যান্ড ওয়েমেন ইন অ্যাগনি এই তেইশটি বছর বাংলার পুরুষ এবং মহিলাদের যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কেটেছে আমরা তৃতীয় প্যারাটার বাংলা করলে এভাবে দাঁড়ায় প্রথমে একটু পড়ে নেই দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল ইজ দ্য হিস্ট্রি অফ পিপল হু হ্যাভ রিপিটেডলি মেড দেয়ার হাইওয়ে স্কিমসন উইথ দেয়ার ব্লাড দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল বাংলার ইতিহাস ইজ দ্য হিস্ট্রি অফ পিপল ওই সব মানুষের ইতিহাস হু হ্যাভ রিপিটেডলি মেড দেয়ার হাইওয়ে স্কিমসন উইথ দেয়ার ব্লাড মানে যারা তাদের রক্তের দ্বারা তার রাজপথকে রাঙিয়েছে রঞ্জি রঞ্জিত করেছে উই শ্যাড ব্লাড ইন নাইনটিন ফিফটি টু ইভেন দো উই ওয়ার দ্য ভিক্টোর্স ইন দ্য ইলেকশন অফ নাইনটিন ফিফটি ফোর উই কুডন ফর্ম গভর্নমেন্ট ইন দ্য ইলেকশন অফ নাইনটিন এখানে বলছেন যে আমরা বায়ান্নতে রক্ত ঝরিয়েছি এমনকি যদিও আমরা বিজয়ী ছিলাম ইলেকশনে জিতেছিলাম চুয়ান্নতে উনিশশো চুয়ান্নতে আমরা সরকার গঠন করতে পারিনি আটান্ন নির্বাচনেও আইয়ুব খান ডিক্লেয়ার্ড মার্শাল ল টু এনস্লেভ আজ ফর দ্য নেক্সট টেন ইয়ার্স আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে আমাদেরকে দাস বানিয়ে রেখেছে গোলাম বানিয়ে রেখেছে পরবর্তী দশ বছরের জন্য ইন নাইনটিন সিক্সটি সিক্স সনে ওয়েন উই লঞ্চ দ্য সিক্স পয়েন্ট মুভমেন্ট যখন আমরা ছয় দফা ছয় দফা যখন আমরা যখন আমরা ছয় দফা আন্দোলনের ইন নাইনটিন সনে ওয়েন উই লঞ্চড ছয় দফা সিক্স পয়েন্ট মুভমেন্ট ছয় দফা আন্দোলনকে যখন আমরা ছয় দফাকে প্রদান করি আওয়ার বয়েস ওয়ার শর্ট ডেট অন সেভেন জুন সাতই জুন আমাদের ছেলেদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয় ওয়েন আফটার দ্য মুভমেন্ট অফ নাইনটিন সিক্সটি নাইন আফটার দ্য মুভমেন্ট অফ যখন উনিশশো এর গণ অভ্যুত্থানের পর আয়ুব খান ফেল ফ্রম পাওয়ার আয়ুব খান ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয় অ্যান্ড ইয়াহিয়া খান অ্যাজিউম দ্য রেইন অফ দ্য গভর্নমেন্ট এবং ক্ষমতা দখল করে আয়ুব ইয়াহিয়া খান অ্যান্ড ডিক্লেয়ার দ্যাট এবং সে ঘোষণা করে যে হি উড গিভ আস এ কনস্টিটিউশন তিনি আমাদেরকে একটা শাসনতন্ত্র দেবেন একটা সংবিধান দেবেন অ্যান্ড রিস্টোর ডেমোক্রেসি এবং গণতন্ত্রকে গণতন্ত্রকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন উই লিসেন টু হিম দেন আমরা তখন তার কথা শুনেছি এ লট হ্যাজ হ্যাপেন্ড সিন্স তখন থেকে অনেক কিছু ঘটে গেছে অ্যান্ড ইলেকশন হ্যাপ টেক প্লেস এবং একটা ইলেকশন ইলেকশন সংগঠিত হয়েছে এর মধ্যে একটি ইলেকশন সংগঠিত 
হয়েছে আই হ্যাভ মেট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করেছি আই হ্যাভ মেড এ রিকোয়েস্ট টু হিম আমি তার কাছে একটা অনুরোধ জানিয়েছি নট অনলি অন বিহাফ অফ দ্য বেঙ্গল বাট অলসো দ্য লিডার অফ দ্য পার্টি যে শুধুমাত্র বাংলার বা জনগণের পক্ষ থেকে নয় একজন একজন দলের একজন নেতা হিসাবে হুইচ হ্যাজ দ্য মেজরিটি ইন পাকিস্তান যারা ছিল পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মানে আওয়ামী লীগ আই সেই টু হিম আমি তাকে বলেছিলাম আমি তাকে বলেছিলাম ইউ মাস্ট হোল্ড দ্য সেশন অফ দ্য অ্যাসেম্বলি অন ফিফটিন জানুয়ারি পনেরোই জানুয়ারি আপনাকে একটা পনেরোই জানুয়ারি জাতীয় সংসদে আপনাকে একটা অধিবেশন দিতে হবে বাট হি ডিডেন্ট লিসেন টু মি তিনি আমার কথা শুনেন নাই হি লিসেন টু মিস্টার ভুট্টু ইনস্টি তার পরিবর্তে তিনি ভুট্টুর কথা শুনেছিলেন এট টেকিং প্লেস ইন দ্য ফার্স্ট উইক অফ মার্চ এট টেকিং প্লেস ইন দ্য ফার্স্ট উইক অফ মার্চ যেটা মার্চের প্রথম সপ্তাহে সংগঠিত হওয়ার কথা ছিল উই সেট ফাইন আমরা বলেছি ঠিক আছে উই উইল বি টেকিং আওয়ার সিটস ইন দ্য অ্যাসেম্বলি দেন তখনই না হয় আমরা আমাদের জাতীয় সংসদে আমাদের আসন গ্রহণ করব আই সেট উই উইল ক্যারি আউট আওয়ার ডিসকাশন ইন দ্য অ্যাসেম্বলি আই ওয়েন আমি বলেছিলাম যে আমরা আলোচনা চালিয়ে যাব জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলছেন যে আমি তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগ যখন ইলেকশনে জিতল ইলেকশনে জেতার পর বিভিন্ন টাল বাহানা করে নানা টাল বাহানা করে পাকিস্তানিরা পশ্চিমারা পশ্চিম পাকিস্তানিরা যখন এদেশের মানুষের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে চাইল না তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের কাছে আলোচনা চালিয়ে যেতে বললেন অ্যাসেম্বলিতে জাতীয় সংসদে এবং তিনি কথাগুলো তখনই বলছেন যে আই ওয়েন্ট সো ফার এস টু সে দ্যাট আমি এর এ পর্যন্ত বলেছি যে ইফ এনি ওয়ার কেম আপ উইথ এন অফার অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ জাস্ট যদি কেউ একটা প্রস্তাব নিয়ে আসে এবং সেটা যদি সঠিক হয় মানে ন্যায়সঙ্গত হয় জাস্ট হয় ইভেন দো উই ওয়ার ইন দ্য মেজরিটি যদিও আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল উই উড এগ্রি টু দ্যাট অফার আমরা ওই অফারটাকে মেনে নেব এখানে বলছেন যে তারা নানা রকম টাল বাহানা করে নানা রকম টাল বাহানা করে যখন এদেশের মানুষের কাছে যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাইল না তারা তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদেরকে বিভিন্নভাবে বোঝাতে চাইলেন এবং ক্ষম সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করতে চাইলেন আলোচনা চালিয়ে যেতে চাইলেন আলোচনা চালিয়ে যেতে চাইলেন এবং তিনি তাদেরকে এও বললেন যে যদি কেউ এরকম কোনো প্রস্তাব নিয়ে আসে যদি এটা সেটা ন্যায়সঙ্গত হয় যদিও আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ তারপরও যদি ন্যায়সঙ্গত কোনো অফার হলে প্রস্তাব হলে আমরা তা মেনে নেব এখন আমরা এই প্যারাটাতে দেখি মিস্টার ভুট্টু কেম ইয়ার হি ক্যারিড আউট ডিসকাশন উইথ আস হি হ্যাজ সেইড দ্যাট ডোরস অফ নিগোসিয়েশন হ্যাড ডোর নট বিন শার্ট অ্যান্ড দ্যাট দ্যাট দেয়ার উড বি ফার্দার নিগোসিয়েশনস এই অংশটার অর্থ হলো মিস্টার ভুট্টু এখানে আসলেন হি ক্যারিড আউট ডিসকাশন উইথ আমাদের সাথে আলোচনাও চালিয়ে গেলেন হি হ্যাড সেইড দ্যাট তিনি বললেন যে দ্য ডোরস অফ নিগোসিয়েশন হ্যাড নট বিন শার্ট আলোচনার রাস্তা আলোচনার দরজা বন্ধ হয়ে যায় নাই দ্যাট দেয়ার উড বি ফার্দার নিগোসিয়েশন আরও আলোচনা চলতে পারে আরও আলোচনা হবে আই দেন হ্যাড টক উইথ দ্য আদার লিডার্স আই সেট টু দ্যাম কাম অ্যান্ড সিট ডাউন উইথ আস আমি অন্যান্য নেতাদের সাথে আলোচনা করলাম এবং তাদেরকে বললাম যে আসুন এখানে বসুন আমাদের সাথে চলুন ল্যাটস ক্রিয়েট এ কনস্টিটিউশন ফর আওয়ার সেলফ থ্রু ডিসকাশনস চলুন আমরা আলোচনার মধ্যে দিয়ে একটা একটা শাসনতন্ত্র গঠন করি একটা শাসনতন্ত্র গঠন করি বাট মিস্টার ভুট্টু ডিক্লেয়ার দ্যাট ইফ দ্য ওয়েস্ট পাকিস্তানি মেম্বার স্টেম ইয়ার দ্য অ্যাসেম্বলি উড এন্ড আপ অ্যাজ এ স্লটার হাউস কিন্তু মিস্টার ভুট্টু ঘোষণা করলেন যে যদি পশ্চিম পাকিস্তানি কোনো সদস্য এখানে আসে জাতীয় সংসদে আসে এবং এই জাতীয় সংসদটা একটা কষাইখানার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে যাবে হি ক্লেমড দ্যাট হোয়াট এভার হোয়াট এভার হি কেম দ্যাট হু এভার কেম ইয়ার উড বি স্লটার তিনি এও বললেন যে তিনি এও দাবি করলেন বা বললেন যে যেই এখানে আসবে তাকে হত্যা করা হবে ইজ সেই দ্যাট If anyone showed up here, all shops from Peshawar to Karachi would be shut down. Mane, ekhane bhutto aro bollen je, jodhi keu Karachi theke, jodhi keu Pakistan theke ase, 
যদি কেউ পশ্চিম পাকিস্তানি কাউকে এখানে দেখা যায় আলোচনা করতে দেখা যায় তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত সকল আমরা যেমন বলি যে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া মানে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এরকমই পাকিস্তানের পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত সকল দোকান পাট বন্ধ বন্ধ হয়ে যাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে I declared that এখানে বঙ্গবন্ধু বলছেন যে আমি ঘোষণা করলাম যে দ্য অ্যাসেম্বলি উড কন্টিনিউ টু মিট অ্যাসেম্বলি চলতে থাকবে বাট সাডেনলি অন দ্য কন্টিনিউ টু বাট সাডেনলি অন কন্টিনিউ টু মিট বাট সাডেনলি অন দ্য ফার্স্ট মার্চ দ্য অ্যাসেম্বলি ওয়াজ শাট ডাউন আমি ঘোষণা দিলাম যে অ্যাসেম্বলি চলবে কিন্তু হঠাৎ করে এই মার্চের প্রথম সপ্তাহে অ্যাসেম্বলি বন্ধ হয়ে গেল অ্যাসেম্বলিকে বন্ধ করে দেওয়া হলো জাতীয় সংসদ অধিবেশন বন্ধ করে দেওয়া হলো মিস্টার ইয়াহিয়া খান কলড দ্য সেশন অব দ্য অ্যাসেম্বলি ইন ইস ক্যাপাসিটি অ্যাট দ্য প্রেসিডেন্ট মিস্টার ইয়াহিয়া খান তার প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা বলে তিনি জাতীয় সংসদ অধিবেশন ডেকেছিলেন অ্যান্ড আই ডিক্লেয়ার্ড আই উড বি অ্যাটেন্ডিং ইট এবং আমিও ঘোষণা দিয়েছিলাম যে আমি এতে উপস্থিত থাকব মিস্টার ভুট্টু সেই দি উড উডেন্ট বিন পার্ট উডেন্ট বি পার্ট অফ ইট মিস্টার ভুট্টু বললেন যে তিনি এর অংশ হবেন না মানে তিনি এতে অংশগ্রহণ করবেন না থার্টি ফাইভ মেম্বার্স অফ দ্য অ্যাসেম্বলি কেম ফ্রম ওয়েস্ট পাকিস্তান টু টেক পার্ট ইন দ্য প্রসিডিং এই জাতীয় সংসদের অধিবেশনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পঁয়ত্রিশ জন মেম্বার এসেছিলেন অংশগ্রহণ করার জন্য বাট ইট ওয়াজ ডিজলভ অল অফ এ সাডেন কিন্তু হঠাৎ করে এটাকে রদ করে দেওয়া হলো রহিত করে দেওয়া হলো বন্ধ করে দেওয়া হলো দ্য ব্লেম ওয়াজ পুট অন দ্য পিপল অফ বেঙ্গল দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষের দ্য ফিঙ্গার ওয়াজ পয়েন্টেড অ্যাট মি এবং আঙুল তোলা হলো আমার দিকে আফটার দ্য অ্যাসেম্বলি সেশন ওয়াজ প্রলং অ্যাসেম্বলি সেশনটাকে বন্ধ করে দেওয়ার পর দ্য পিপল অফ দিস কান্ট্রি প্রোটেস্টেড এই দেশের মানুষ এটার বিরোধিতা করলো আই টোল্ড দ্যাম আমি তাদেরকে বললাম অবজার্ভ দ্য জেনারেল স্ট্রাইকস শান্ত উই হ্যাভ কল পিসফুলি মানে শান্তিপূর্ণভাবে আমরা যেটা ডেকেছিলাম এই শান্তিপূর্ণ গণ আন্দোলন গণ আন্দোলনটা চালিয়ে যেতে পালন করতে পালন করতে যে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল সাধারণ মানুষ এই সাধারণ মানুষের এই ধর্মঘটটাকে চালিয়ে যেতে আমি বলেছিলাম শাট ডাউন অল মিলস অ্যান্ড ফ্যাক্টরিস সকল মিল এবং ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দাও আওয়ার পিপল রেসপন্ডেড টু মাই কল মানে আমার মানুষ আমার দেশের মানুষ আমার ডাকে সাড়া দিল দে কেম টু দ্য স্ট্রিট স্পন্টেনিয়াসলি তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় চলে আসলো দে এক্সপ্রেস দেয়ার ফার্ম ডিটারমিনেশন টু ক্যারি আউট দ্য স্ট্রাগল পিসফুলি তারা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের সংগ্রাম চালানোর দৃঢ় সংগ্রাম চালানোর সংকল্প বাস্তবায়ন সংকল্প গ্রহণ করলো সংকল্পবদ্ধ হলো এরপরের প্যারাটা এখানে বলতে চাচ্ছেন যে হোয়াট হ্যাভ উই গট ইন রিটার্ন বিনিময়ে আমরা কি পেলাম বিনিময়ে আমরা কি পেলাম those who bought arms with our money to defend us jara amader takay amader ke rokkha korar jonno ostro kinechilo from external enemies mane bohishyottu theke amader ke rokkha korar jonno jara amader takay ostro kinechilo are now using those arms on on the poor the rest the down trodden people of the land tara ei ostro tai ajke amader desher doridro hoto doridro তারপর দুস্থ অসহায় মানুষের মানুষ মানুষের দিকে ব্যবহার করছে মানুষের কাছ মানুষের দিকে ব্যবহার করছে এই অস্ত্রগুলো বুলেটস আর বিং এইম ড্যাট দেয়ার হার্টস আজকে এই মানুষগুলোর বুককে তাক করে তাক করে করে এই অস্ত্র দিয়ে বুলে বুলেট দিয়ে মানে বুলেট আর বিং এইম অ্যাট দেয়ার হার্টস মানে তাদের বুক বক্ষে অস্ত্রকে তাক করা হয়েছে মানে অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে এখানে আমরা বলতে পারি উই কনস্টিটিউট দ্য মেজরিটি অফ ইন পাকিস্তান পাকিস্তানে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বাট ওয়েন এভার উই বেঙ্গলি হ্যাভ ট্রাই টু এজিউম পাওয়ার যখনই আমরা বাঙালিরা ক্ষমতা গ্রহণ করতে চেয়েছি চেষ্টা করেছি দে হ্যাভ ইউজড ফোর্স অন আস তারা আমাদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করেছে মানে পশ্চিম পাকিস্তানিদের কথা এখানে বঙ্গবন্ধু বলছেন এরপরের এই প্যারাটা যদি আমরা পড়ি যে আই হ্যাভ হ্যাড টক টু উইথ মিস্টার ইয়াহিয়া 
আমি মিস্টার ইয়াহিয়া খান মিস্টার ইয়াহিয়া খানের সাথে আমি কথা বলেছি আই টোল্ড হিম আমি তাকে বলেছি মিস্টার ইয়াহিয়া ইউ আর দ্য প্রেসিডেন্ট অফ পাকিস্তান আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কাম অ্যান্ড অবজার্ভ হাউ দ্য পিপল অফ মাই কান্ট্রি আর বিং মুভ ডাউন মুভ ডাউন উইথ বুলেট আসুন এবং দেখুন কিভাবে আমার দেশের মানুষেরা আমার দেশের মানুষের মানুষের মানুষেরা বুলেট বুলেটে নিশ্চিন্ন হচ্ছে আমার দেশের গরিব মানুষেরা কিভাবে বুলেটে নিশ্চিন্ন হচ্ছে কাম এন্ড সি হাও আওয়ার মাদার্স আর বিং ডেপ্রাইভড অফ দেয়ার চিলড্রেন্স চিলড্রেন্স আসুন এবং দেখুন কিভাবে আমার দেশের মায়েরা তার সন্তান হারা হচ্ছে সন্তান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে হাও মাই পিপল আর বিং মাসাকার কিভাবে আমার দেশের মানুষেরা আমার দেশের মানুষেরা গণহত্যার শিকার হচ্ছে কাম অবজার্ভ এন অনলি দেশন দেন পাসে জাজমেন্ট আসুন দেখুন এবং তারপরেই ঠিক একটা মানে বিচার করুন একটা বিচার করুন অন হোয়াট ইজ গোয়িং অন কি চলছে সব হি হ্যাজ অ্যাপারেন্টলি সেই দ্যার তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে আই হ্যাড এগ্রিড টু অ্যাটেন্ড দ্য রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স অন টেন্থ অফ মার্চ দশই মার্চ আমি একটা রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে বসবো ডিডেন্ট আই সে লং টাইম ব্যাক অনেক দিন আগেই কি আমি এই কথাটা বলিনি হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট অফ এন আদার রাউন্ড টেবল রাউন্ড টেবল কনফারেন্স আরেকটা রাউন্ড টেবল কনফারেন্সের প্রয়োজন কি হু উইল হু উইল আই সি টু ইথ কার সাথে আমি বসব কাদের সাথে আমি বসব শুড আই সি সি টু ইথ দোজ হু হ্যাভ শেয়ার দ্য ব্লাড অফ মাই পিপল আমি আমার আমার কি তাদের সাথে বসতে হবে যারা আমার দেশের মানুষের রক্ত ঝরাচ্ছে হি হ্যাজ উইদাউট ক্যারি উইদাউট উইদাউট ক্যারিং আউট এনি ডিসকাশন উইথ মি তিনি আমার সাথে কোনো ধরনের আলোচনা করেন নাই আলোচনা ছাড়াই আফটার সিটিং ইন এ সিক্রেট মিটিং ফর ফাইভ আওয়ার্স পাঁচ ঘন্টা একটা গোপনীয় বৈঠক চালিয়ে হি গেভ এ স্পেচ স্পিচ তিনি সেখানে একটা বক্তব্য রেখেছেন হোয়ার হি হ্যাজ অ্যাট অল দ্য ব্লেম অন মি যেখানে তিনি পুরো দোষারোপটাই আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন আমাকেই দোষারোপ করেছেন হি হ্যাজ ইভেন ব্লেম দ্য বেঙ্গলি পিপল তিনি বাংলার মানুষকে দোষ দোষারোপ করেছেন মাই ব্রাদার্স ভাইরা আমার দ্য অ্যাসেম্বলি হ্যাজ বিন কলড ইন টু সেশন অন টোয়েন্টি ফিফথ অফ মার্চ পঁচিশে মার্চ সংসদ অধিবেশন ডাকা হয় বাট দ্য ব্লাড স্পিল্ড অন দ্য স্ট্রিট হ্যাজ নট ইয়ার ড্রাই এ কথাটার অর্থ হইল কিন্তু রক্তের দাগ এখনও শুকায় নাই এর বঙ্গবন্ধু বলছেন যে অ্যাসেম্বলি ডাকা হলো পঁচিশে মার্চে কিন্তু রক্তের দাগ এখনো শুকায়নি এবার দ্য টেন্থ অফ দিস মান্থ এই মাসের দশ তারিখ আই হ্যাভ টোল্ড দ্যাম আমি তাদেরকে বলেছি মুজিবুর রহমান ওন্ট জয়েন দ্য রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স মুজিবুর রহমান কোনো রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগদান করবে না বিকজ দ্যাট উড মিন ওয়েডিং অফ আর দ্য ব্লাড দ্যাট অ্যাড বিন শেয়ার এর অর্থ এই হবে যে যে মানুষেরা রক্ত ঝরিয়েছে তাদের রক্তের ওপর দিয়ে রক্তকে মারিয়ে এক রাউন্ড টেবিল বৈঠকে বসা হবে সুতরাং মুজিবুর রহমান এখন আর কোনো রাউন্ড টেবিল বৈঠকে বসবে না অলদো ইউ হ্যাভ কল দ্য অ্যাসেম্বলি ইন্টু সেশন যদিও আপনি অ্যাসেম্বলি অধিবেশন ডেকেছেন ইউ উইল হ্যাভ টু উইথড্র মার্শাল ল আপনাকে মার্শাল ল উদ্ধ করতে হবে মার্শাল লোকে রদ করতে হবে রহিত করতে হবে ইউ উইল হ্যাভ টু রিটার্ন অল মাই আর্মি অল আর্মি পার্সোনাল ইন্টু ব্যারাকস আপনাকে সকল সেনা সদস্যকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে ব্যারাক শব্দটার অর্থ হলো আসলে সৈন্যদের সৈন্য ছাউনি সৈন্য ছাউনি ইউ উইল হ্যাভ টু ইনভেস্টিগেট দ্য ওয়ে আওয়ার পিপল হ্যাভ বিন মার্ডার আপনাকে অনুসন্ধান করতে হবে কিভাবে আমার মানুষেরা হত্যাকাণ্ডে শিকার হয়েছে অ্যান্ড ইউ উইল হ্যাভ টু ট্রান্সফার দ্য পাওয়ার অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য পিপল এবং আপনাকে এই জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে ইট ইজ অনলি দেন শুধুমাত্র তখনই আই উইল ডিসাইড ওয়েদার উই উইল টেক আওয়ার সিটস ইন দ্য অ্যাসেম্বলি অর নট আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসব কি না তখনই শুধুমাত্র এটা চিন্তা করব বঙ্গবন্ধু এখানে এখানে বলছেন আসলে যে পঁচিশে মার্চে যে রাত এই পঁচিশে মার্চে যে অ্যাসেম্বলিটা ডাকা হয়েছে এবং রক্তের দাগ এখনো শুকায় নেই বিভিন্ন জায়গায় যে হত্যাকাণ্ড বা রক্ত ঝরিয়েছে বাংলার দামাল ছেলেরা এই দশ এই মাসের দশ তারিখে আমি বলেছি যে বঙ্গবন্ধু আর কোনো 
রাউন্ড টেবিল বৈঠকে বসবে না তিনি বলেছেন যে বঙ্গবন্ধুর আর কোনো রাউন্ড টেবিল বৈঠকে বসবে না এবং রাউন্ড টেবিল বৈঠকের জন্য কিছু শর্ত দিয়েছেন একটা হলো যে মার্শাল লোককে উদ্ধ করতে হবে আর মেয়েদেরকে বেড়াকে ফিরিয়ে নিতে হবে এবং যে মানুষগুলো মারা গিয়েছে তাদের মৃত্যুর কারণগুলো ইনভেস্টিগেট করতে হবে এবং এই সব করার পর তিনি চিন্তা ভাবনা করবেন যে অ্যাসেম্বলিতে তিনি আসলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অংশগ্রহণ করবেন কি না তারপরে যে অংশটা এখানে বঙ্গবন্ধু বলছেন যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স অফিস আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না প্রাইম মিনিস্টার অফিস মানে আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না উই ওয়ান্ট দ্য পিপল অফ দিস কান্ট্রি অ্যাভ দেয়ার রাইটস আমি চাই যে আমার দেশের মানুষেরা তাদের অধিকার পাক তাদের অধিকার থাকুক আই ওয়ান্ট টু স্টেট ক্লিয়ারলি দ্যাট আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে ফ্রম দিস ডে আজকের দিন থেকে বাংলাদেশের কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট গভর্নমেন্টস অফিসেস এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস উইল বি শাট ডাউন ইনডেফিনেটলি আজকের পর থেকে আজকের দিন থেকে বাংলাদেশের সকল কোর্ট কাচারি কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট কাচারি সরকারি অফিসসমূহ এবং এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হবে অনির্দিষ্টকালের জন্য so that the poor don't have to suffer uh, so, so that my people don't have, have to go through hardship jate kore doridro der ke ar durbhog korte na hoy jate kore amar manush der ke amar desher manush ke ar koshter moddhe diye jete na hoy all their things will be exempted from the general strikes from tomorrow agami kaler এই গণ আন্দোলন থেকে গণ আন্দোলন থেকে অন্যান্য সকল কিছু বাদ রাখা হবে রিক্সা হর্স ক্যারিজ ট্রেনস লঞ্চেস উইল বি অ্যালাউড টু মুভ রিক্সা ঘোড়ার গাড়ি ট্রেন লঞ্চ এগুলোকে অনুমতি দেওয়া হবে চলার জন্য অনলি দ্য সেক্রেটারিয়েট সুপ্রিম কোর্ট সাইকোর্স জাজেস কোর্ট অ্যান্ড সেমি গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন সাচ এস ওয়াব দা উইল নট বি অ্যালাউড টু ওয়ার্ক শুধুমাত্র সেক্রেটারিয়েট সচিবালয় সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট জজ কোর্টস আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ যেমন ওয়াবদা এগুলোকে বন্ধ রাখা এগুলোকে বন্ধ চলতে দেয়া হবে না অন দ্য টোয়েন্টি এইট আঠা এই মাসের আঠাশ তারিখে এমপ্লয়িজ উইল গো অ্যান্ড কালেক্ট দেয়ার স্যালারি কর্মচারীরা যাবে এবং তাদের বেতন আনতে যাবে ইফ দেয়ার স্যালারিজ আর নট পেইড যদি তাদের স্যালারি না দেওয়া হয় ইফ অ্যানাদার বুলেট ইজ ফায়ার যদি আরেকটা বুলেটও বুলে বুলেটও তাদের উপর চলে ইফ মাই পিপল আর শর্ট ডেট অ্যাগেইন যদি আমার মানুষেরা মানুষদেরকে আবারও গুলি করে হত্যা করা হয় আই রিকোয়েস্ট অল ফর ইউ অল অফ ইউ আমি তোমাদের সবাইকে বলতে চাই কনভার্ট এভরি হাউস ইন টু ফোর্ট ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন কনফোর্ট দ্য এনিমি এবং মুখোমুখি হন দ্য শত্রুর উইথ হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ আপনার যা আছে তা নিয়ে তোমাদের যা আছে তা নিয়ে অ্যান ইভেন অ্যাট দ্য রিস্ক অফ ইউর লাইফ যদি এমন কি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও অ্যান্ড ইভেন ইফ আই এম নট অ্যারাউন্ড টু ডিরেক্ট ইউ আমি যদি তোমাদের পাশে নির্দেশনা দিতে নাও থাকি শাট ডাউন অল শপস সকল দোকান পাট বন্ধ করে দাও অ্যান্ড মেক শিওর দ্যাট এবং নিশ্চিত করো যে ট্রাফিক অন অল রোডস অ্যান্ড পোর্ট সকল সড়ক এবং বন্দরে যানবাহনগুলো আর ব্রড টু এ স্ট্যান্ড স্টিল স্থবির করে দাও বন্ধ করে দাও ইফ নিড বি যদি প্রয়োজন পড়ে ইফ নিড বি যদি প্রয়োজন পড়ে উই উইল স্টার্ভ টু ডেথ আমরা আমরণ অনুষ্ঠানে যাব আমরা আমরণ অনুষ্ঠানে যাব উই উইল গো ডাউন স্ট্রাইভিং ফর আওয়ার রাইটস আমরা আমাদের অধিকারের জন্য অনশন করে যাব টু দোজ ইন দ্য আর্ম ফোর্স আর আর্ম ফোর্স সেনাবাহিনীতে যারা আছেন আই হ্যাভ দিস টু সে আমি এটাই বলবো ইউ আর মাই ব্রাদার্স তোমরা আমার ভাই স্টে ইন ইউর ব্যারাকস তোমরা ব্যারাকে থাকো অ্যান্ড নো ওয়ান উইল বদার ইউ কেউ তোমাদেরকে বিরক্ত করবে না বাট ডোন্ট ট্রাই অ্যাগেইন টু এইম ইউর বুলেটস আওয়ার চেস তোমাদের তোমাদের বুলেটদের দ্বারা তোমাদের বুলেট দ্বারা আমাদের বক্ষকে লক্ষ্য করো না মানে আমাদের বুক বরাবর তোমাদের বুকে আর বুলেট চালিও না ইউ খান সাপ্রেস সেভেন্টি মিলিয়ন পিপল ফর এভার কারণ তোমরা সত্তর মিলিয়ন মানুষকে নির্যাতন করে রাখতে পারবা চিরতনে নির্যাতন করে রাখতে পারবা না মানে ইউ খান সাপ্রেস সেভেন্টি মিলিয়ন পিপল ফর এভার মানে সাত কোটি বাঙালিকে মুখ মানে সাত কোটি বাঙালিকে দাবায় রাখতে পারবা না সিন্স উই হ্যাভ লার্ন টু স্যাক্রিফাইস আওয়ার সেলফস আমরা যেহেতু 
নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে শিখে গেছি নো ওয়ান ক্যান সাপ্রেস আস এনিমোর কেউই আমাদেরকে আর শোষণ করতে পারবে না অ্যান্ড অ্যাজ ফার অ্যাজ ফর আওয়ার মার্টার্স অ্যান্ড দোজ হু হ্যাভ বিন ওনডেড যারা আমাদের শহীদ হয়েছে এবং হু হ্যাভ বিন ওনডেড যারা আহত হয়েছে উইন উইন দ্য আওয়ামী লীগ উইল ডু এভরিথিং উই খ্যান আমরা যা পারি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাই করব অ্যান্ড দেয়ার লাভস ওয়ান এবং তাদের প্রিয়জনদের জন্য ইফ ইউ হ্যাভ দ্য মিনস যদি তোমাদের সাধ্য থাকে ইউ হ্যাভ ইফ ইউ হ্যাভ দ্য মিনস যদি তোমাদের সাধ্য থাকে প্লিজ গিভ হোয়াট লিটল ইউ ক্যান টু ইউর রিলিফ কমিটি আমাদের ট্রান কমিটিকে রিলিফ কমিটিকে তোমাদের যাই সাধ্যের ভিতরে থাকে তা দিয়ে দাও টু ওনার্স অফ দ্য ফ্যাক্টরিজ হুজ ওয়ার্কার্স হ্যাড পার্টিসিপেটেড ইন দ্য জেনারেল স্ট্রাইক দ্য লাস্ট সেভেন ডেজ গত সাত দিন ধরে যে সকল মিল ফ্যাক্টরির শ্রমিকেরা অংশগ্রহণ করেছে গণ আন্দোলনে আই হ্যাভ দিস টু সে আমি এটাই বলবো মেক শিওর দ্যাট দে আর পেইড ওয়েজেস ফর দোজ ডেজ এই দিনগুলোর জন্য যাতে তাদেরকে টাকা পয়সা বেতন দিয়ে দেওয়া হয় টু গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ আই হ্যাভ দিস টু ট্যাল সরকারি চাকরিজীবীদেরকে আমি এটাই বলবো ইউ উইল হ্যাভ টু লিসেন টু মাই ডিরেকটিভস আপনারা আমাদের আমার নির্দেশনাকে শুনবেন টিল আওয়ার কান্ট্রিজ লিবারেটেড যতক্ষণ না আমাদের দেশ স্বাধীন হয় ট্যাক্সেস কাস্টমস ডিটিস ওন বি কালেক্টেড ভ্যাট ট্যাক্স কোনো কিছুই দেওয়া যাবে না নো ওয়ান উইল পে দেবে এই দা কেউই এগুলো দিবে না রিম্যাম্বার মনে রাখবেন দ্য এনিমি ইজ এ মেস আস টু ক্রিয়েট অ্যান হাউস অ্যান্ড কনফিউশন মনে রাখবেন মনে রাখবা শত্রু আমাদের মধ্যেই আছে আমাদের মধ্যেই রয়েছে বিশৃঙ্খলা এবং সন্দেহ ছড়ানোর জন্য টু ক্রিয়েট অ্যান আর কি অ্যান্ড টু লুট লুটত রাজ করার জন্য এবং এনার্কি মানে বিশৃঙ্খল সৃষ্টি করার জন্য ইন আওয়ার বেঙ্গল আমাদের বাংলায় হিন্দু মুসলিমস বেঙ্গলিস নন বেঙ্গলিস আর ব্রাদার্স আমাদের এই বাংলাদেশে বাঙালি আবাঙ্গালি মুসলিম হিন্দু সবাই ভাই ভাই উই আর রেসপন্সিবল ফর দেয়ার সেফটি লেট আস নট ঠেন্ট আওয়ার সেলফ ইন এনি ওয়ে আমরা আমাদের নিরাপত্তার জন্য দায়ী আমরা যাতে আমাদের নিজেদের জন্য কলঙ্কের অধ্যায় সৃষ্টি কলঙ্ক সৃষ্টি না করি মানে এখানে তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে আমাদের নিজেদের মধ্যেই শত্রু আছে যারা আমাদেরকে তিনি এখানে আসলে রাজাকার আলবদর এদেরকেই মনে হয় এদেরকেই মিন করছেন যে শত্রু আমাদের মধ্যেই আছে তারা তারা বিশৃঙ্খলা ছড়াবে সন্দেহ ছড়াবে এবং তারা আমাদের যারা মুসলিম হিন্দু সবাই আমরা ভাই ভাই বাঙালি আবাঙ্গালি সবাই ভাই ভাই আমরা আমাদের নিরাপত্তার জন্য দায়ী এবং কেউ যাতে আমরা কলঙ্কের কলঙ্কের না হয়ে থাকি মানে আমরা যাতে আমাদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি না না করি রিম্যাম্বার দোজ অফ ইউ মনে রাখবা যে দোজ অফ ইউ হু ওয়ার্ক ফর রেডিও অ্যান্ড টেলিভিশন যারা রেডিও টেলিভিশনে কাজ করে ইফ দ্য পিপল রানিং দ্য রেডিও স্টেশন যদি একজন মানুষ রেডিও স্টেশনে যায় অ্যান্ড ইফ দ্য পিপল রানিং দ্য রেডিও স্টেশন ইফ দ্য পিপল রানিং দ্য রেডিও স্টেশন যারা রেডিও স্টেশনগুলো চালায় ওই সকল মানুষ মানুষ আর এন্ড রেডি টু লিসেন টু আস তারা যদি আমাদের কথা না শুনে নো বেঙ্গলি উইল রিপোর্ট ফর ওয়ার্ক দেয়ার স্যালারিজ মানে কোনো বাঙালি তাদের এখানে বেতনভুক্ত হয়ে কাজ করবে না তাদেরকে কোনো রিপোর্ট দিবে না বাট উই ওন টে লাউ ইভেন এ সিঙ্গেল পয়সা টু বি ট্রান্সফার্ড ফ্রম ইস পাকিস্তান টু এস পাকিস্তান আমরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে একটি পয়সাও যেতে দেব না টেলিফোন্স অ্যান্ড টেলিগ্রাম সার্ভিসেস উইল কন্টিনিউ অ্যাজ বিফোর ইন আওয়ার নিউজ অ্যাব্রড ইউ উইল সি টু টু দ্যাট ইউ উইল সি টু দ্যাট রেডিও এবং টেলিভিশন আগের মতো চলবে এবং বিদেশে আমাদের এই সংবাদগুলো যাবে বাট ইফ এনি অ্যাটেম্প্ট ইজ মেড টু এক্সটারমিনেট আওয়ার পিপল যদি এগুলোর বত্তয় ঘটে যদি এই খবরাখবরগুলো বাইরে যেতে দিতে কোনো বত্তয় ঘটা ঘটায় কেউ আওয়ার পিপল আর বাঙালিজ মাস্টিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাকশন আমাদের মানুষেরা সঠিক কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে 
এরপরের অংশটা আমরা মোটামুটি শেষের দিকে চলে এসেছি যে ফ্রম রিভলিউশনারি কমিটি ফ্রম রিভলিউশনারি কমিটি আন্দোলনের কমিটির কাছ থেকে আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ইন এভরি ভিলেজ এভরি কমিউনিটি প্রত্যেকটা ফর্ম রিভলিউশনারি কমিটি মানে রিভলিউশনারি কমিটি মানে আন্দোলনের জন্য কমিটি গড়ে তুলুন আওয়ামী লীগের লিডারশিপের অধীনে প্রত্যেকটা গ্রামে এবং প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ে বি প্রিপেয়ার টু অ্যাক্ট উইথ হোয়াট ইউ হ্যাভ ইন ইউর প্রসেশন তোমাদের যা যা কিছু আছে তা নিয়েই প্রস্তুত থাকো রিম্যাম্বার মনে রাখবা সিন্স উই হ্যাভ অলরেডি হ্যাড টু শ্যাড ব্লাড যেহেতু আমরা রক্ত দিয়ে দিয়েছি রক্ত দিয়ে দিয়েছি উই উইল হ্যাভ টু শ্যাড এ লট মোর অফ ইট আমাদের আরও রক্ত দিতে হবে মানে রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব বাই দ্য গ্রেস অফ গড ইনশাআল্লাহ রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেব ইনশাআল্লাহ হাওয়েভার উই উইল বি অ্যাবল টু লিবারেট দ্য পিপল অফ দিস ল্যান্ড যাই হোক আমরা আমাদের দেশের মানুষকে মুক্ত করবই দ্য স্ট্রাগল অফ দিস টাইম এ স্ট্রাগল অফ ফ্রিডম আজকের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম দ্য স্ট্রাগল অফ দিস টাইম আজকের সংগ্রাম দ্য স্ট্রাগল অফ ফর ইমান্সিপেশন মুক্তির সংগ্রাম লং লিভ বেঙ্গল জয় বাংলা এটাই হলো আসলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনিশশো একাত্তর সালের সাতই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার সামনে দাঁড়িয়ে যে বক্তব্যটা দিয়েছিলেন এই বক্তব্যটাই বলা হচ্ছে এখানে যে আনফরগটেবল হিস্ট্রি মানে অবিস্মরণীয় ইতিহাস এমন একটা ইতিহাস যে ইতিহাসটা আসলে কখনো ভোলা যাবে না যতদিন বাংলা থাকবে বাংলাদেশ থাকবে বাংলাদেশের ইতিহাস থাকবে ততদিনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও থাকবেন কারণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূর্ত প্রতীক অগ্রপ্রতীক এবং তিনি না থাকলে স্বাধীনতা অসম্ভব হয়ে পড়ত এই জন্য এই টপিকটা হচ্ছে যে আনফরগেটেবল হিস্ট্রি মানে অবিস্মরণীয় ইতিহাস এমন একটা ইতিহাস যে ইতিহাসটাকে কখনো ভোলা যাবে না আজকে আমরা চেষ্টা করলাম যে তার একটা মোটামুটি একটা বাংলা বঙ্গানুবাদটা করতে এই এর কারণ হলো যে আমরা যদি এর বাংলাটা যদি না বুঝি তাহলে পরবর্তীতে আমরা যে প্রশ্নগুলো আছে প্রশ্ন উত্তরগুলো আছে যেগুলো করার চেষ্টা করব এগুলো বুঝব না এগুলো বুঝতে হলে আমাদেরকে আগে আমাদেরকে কি করতে হবে বাংলাটা জানতে হবে এবং এটা যখন আমাদের বাংলাটা যখন আমরা পুরোপুরি জানব তখন আমরা কি এটা কি করতে পারবো মানে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর দিতে পারবো এই জন্যই আমি আসলে মূলত আমার প্রথম ভিডিওটা ছিল প্রথম ভিডিওটা ছিল ন্যান্সন ম্যান্ডেলার উপর এটা করেছিলাম এবং সারা পেয়েছিলাম এবং বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেশে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকেই পরের চ্যাপ্টারগুলো সম্পর্কে ভিডিও আপলোড করার জন্য অনুরোধ করেছিল এবং এই অনুরোধের কারণেই আজকে আমরা ইউনিট ওয়ান লেসন টুটা আপলোড করলাম আর আমি আশা করব যে এইভাবেই আমরা একটা একটা করে পুরো সিলেবাসটাই যাতে কাভার হয় পরবর্তী ভিডিওগুলো আমি একটার পরে একটা দিতে থাকব যাতে মোটামুটি এইচএসসি স্টুডেন্টরা মোটামুটি কিছুটা আনসার করতে পারে কিছুটা বুঝে বুঝে আনসার করতে পারে এই জন্যই আমার আজকে মূলত তো ভিউয়ার্স সবাই ভালো থাকবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন